Ci occupiamo ora della riunione della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, al centro della discussione il nuovo termovalorizzatore. Una nuova convocazione a data da destinarsi finisce così la richiesta di audizione in Commissione Ambiente del Comune di Taranto della società israeliana Arobio, specializzata in un nuovo sistema per il trattamento dei rifiuti. di interesse con l'AMIO, cosa che noi non sapevamo assolutamente bene, non può essere ascoltato dalla commissione, da una commissione, nel caso quella dell'ambiente. Su questo io ho ritenuto con i colleghi di inviare la riunione, onde evitare che si possa andare in, 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 come dire, in qualcosa di legale, ecco così, mi devo sentire col mio legale, perché adesso diventa una questione di principio, da parte mia e da parte del Consiglio Comunale, verificare se questo è. Dopodiché ho fatto richiesta all'AMIO di avere documentazione se quella, 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 quella manifestazione di interesse è stata conclusa, se è tutto finito e sicuramente riconvocheremo a breve questa società per verificare realmente se, ci sono queste, se questo progetto può essere realmente utile sia per la città che per i cittadini. Ho fatto io una lettera anch'io sia all'antimafia sia alla finanza a tutti quanti dicendo le mie motivazioni perché dovevo convocare questa commissione qua. Volevamo solo presentare una proposta alternativa in materia di rifiuti che non si possa illustrare una nuova tecnologia in una commissione consiliare e una posizione del sindaco che ci lascia perplessi, così Raffaele Pace, direttore generale a Robio Italia. Noi ci troviamo un po' spiazzati veramente perché intanto questo non era un bando ma era un avviso, quindi un avviso di interesse no? per il revamping di, di questo termovalorizzatore. Eh, una società a noi collegata ha proposto la nostra tecnologia in alternativa al revamping di questo termovalorizzatore proprio perché a nostro avviso è un uh, revamping di un, di un impianto assolutamente vetusto negli stessi documenti c'è scritto che l'impianto elettrico tanto per dirne una risale agli anni 80 quindi insomma c'è uh, da fare molto ma soprattutto perché è contro tutta la normativa europea, tutte le indicazioni della normativa europea a riutilizzare vecchi termovalorizzatori, tant'è che si parla che entro il 2020 dovrebbero chiudere un po' tutti i termovalorizzatori. Quindi fare un revamping, quindi utilizzare soldi pubblici per eh, riadattare un vecchio termovalorizzatore ci è sembrato un po' strano, quindi eh, abbiamo proposto di eh, utilizzare una nuova tecnologia tutto là. Poi c'è stato detto che non era conforme al, al bando, mm, abbiamo chiesto un'audizione alla Commissione Ambiente per presentare, per spiegare bene questo nostro progetto e siamo qua per questo. A questa riunione ha assistito anche Alfredo Luigi Conti, presidente del Movimento Taranto Diritto di Volare, il quale commenta spenderemo tanti soldi per un inceneritore che non gioverà certamente all'ambiente già compromesso gravemente dall'industria pesante. Da anni chiediamo invece l'industrializzazione dei rifiuti utilizzando sistemi che abbattono l'inquinamento derivante dall'incenerimento e così non avremmo più il conferimento nelle discariche. Del resto il problema dei rifiuti è particolarmente sentito a Taranto, la percentuale della raccolta differenziata è molto bassa ed è stata attuata con il sistema porta a porta soltanto in determinate zone della città.